എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ചൈനീസ് ഡിഷ് തന്നെയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഡ്രാഗൺ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സോസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേഗം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നല്ല നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് നമ്മൾ ചില്ലി ബീഫിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള പീസുകളായിട്ട് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരിയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി മാറ്റി വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റി അത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് റെഡും ഗ്രീനും അതെല്ലാം നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും അത് നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒഴികെ അപ്പോൾ ചിലർ അതും ലെങ്ത്തിൽ ഇടണം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പക്ഷേ അത് മാത്രം നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഞ്ചി അങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്പൈസിനെസ് വേണമെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു വൺ ഇഞ്ച് പീസ് സൈസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്നിലേ നന്നായി ചതച്ച് വെക്കുക നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വലിയ തരം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൈനീസ് ഡിഷുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നീളത്തിലല്ല ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒരല്പം ഉപ്പും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ ഒരല്പം വിനാഗിരി അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊടികൾ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ അതുപോലെ ടേസ്റ്റും കൂടും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനിലേക്ക് ഇത്ര കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഒട്ടും കൂടുതലും വേണ്ട കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട കറക്റ്റ് അളവാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ
അര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് എണ്ണ ഇടുന്ന ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പല തവണകളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പീസുകൾ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇടാവൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പീസുകൾ ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ മീത് വരാത്ത രീതിയിലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുട്ടിക്കെടുക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നന്നായിട്ട് കുക്കാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തീയൊക്കെ കൂടിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ പുകഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇടുക അതിന് ശേഷം തീ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് വേവും തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അകത്ത് വേവൂല്ല അപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയിടരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല ഹാർഡ് പോലെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഡ്രൈ ആക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നല്ല ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഡ്രൈ ആക്കരുത് ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണാം ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്കും അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാലൻസ് ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൈനീസ് റെസിപ്പിക്കൊക്കെ പ്രത്യേക രുചി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പതയണ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് പിന്നീട് ശരിയായിക്കോളും ഒന്നും അതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൈനീസ് റെസിപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് അവരുടെ റെസിപ്പീസിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പാടുമെന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഇതിനൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് വേണം ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവരുത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ടേസ്റ്റിലാണ് അത് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പരുവത്തിന് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ വേഗം വേഗം ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് മുഴുവനോടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിലരത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാവും ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സോസുകൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇതിനേക്കാളും കുറവ് വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ആ സോസുകളിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നന്നെങ്കിലാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ചൈനീസ് റെസിപ്പികളാണെങ്കിലൊക്കെ രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുള്ളൂ കുറവ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ സോയ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഈ സോയ സോസിനകത്ത് ഉപ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് പുളിയോ ഉപ്പോ വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം എന്താ വെച്ചാൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോസുകളെല്ലാം എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലും ഒരുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിവശം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല നമ്മൾ കോട്ടിൻ കൊടുത്ത് വറുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറിലേക്ക് വരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആ പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കുക ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും അളവ് കറക്റ്റായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാമത് കുറച്ച് മൈദയോ കൺഫ്ലോർ എടുത്ത് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആ ബാലൻസ് വരുന്ന അത്രയും ബാറ്റർ മതിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മിക്സിങ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ സോസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിടിക്കാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ആ മാവൊന്ന് കുക്കാവണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ചൂടിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വേവും ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത മാവൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫൈനലി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡും കൂടി ചേർക്കുക യെല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ യെല്ലോയും കൂടി ചേർക്കുക കേട്ടോ ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് അതാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലുള്ള ഒരു ചൂടും നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ സമയത്ത് ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റും മതി നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവാനായിട്ട് അത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ചൂട് കയറി ടെൻഡറായിട്ട് ഇരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒരു മിക്സിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് സോസുകളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസുകളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കും യെല്ലോ കളർ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റെഡും ഗ്രീനും മാത്രം ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഫൈനലായിട്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്കും ഒരു അട്രാക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം വെളുത്തുള്ള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അത് ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാനായാലും നല്ല രുചിയാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൽ നട്ട്സ് ചേർക്കുന്നത് സോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വിഷുവലി ഇത്രയും കൂടി ഭംഗിയായ